。不露我，滚！不许再靠近小雨了。都怪我。滚！给小雨说声对不起。是吧？雷克松，你走。雷克松，你不要再装好人了，你走啊！你走，小雨，走，走小雨怎么样了？您别着急，已经脱离危险了。啊，医生说救的及时，烧的伤不深，会好的。啊，会好的，会好的，一定会好的。小雨，天哪，怎么这么严重呢？爸，我好痛啊！小雨，都是我不好，我没想到你这么严重的伤子，我这次。我说不好，别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别新的消息，这小雨真是可怜呐、啊。是啊，她这么年轻漂亮，希望别破相。明天的比赛，你千万要叮嘱维克德，注意安全。好。回来了。嗯。小雨怎么样了？醒了，但他不让我陪，他把我赶出来了。黄老，我想跟你商量个事儿，我要退赛。行，你不问我为什么吗？这还用问吗？你想陪着小雨？我现在脑子里想的全部都是小雨。完全没有心情比赛。嗯，理解。我是纯粹的因为喜欢厨艺去参加厨艺比赛的，目的很简单，多认识一些共同爱好的朋友们，多交流。小雨是我这一次参赛最大的收获，虽然她变得越来越可怕了，但是我还是放心不下她。放不下，就去陪着她，保护她。他心情不好，让你走，你就走，在病房外转一圈，又回来了。走没走？走了。可是方向偏了，就又回来了。好，我记住了。布鲁啊，我特别庆幸收了你这样一个徒弟
，你是我见过最善良的孩子了。这次比赛结束了，只要你愿意，我会继续教你做菜。谢谢您，黄老，我一辈子都是您的徒弟。小雨，小雨，开门！小雨，你怎么来了？你的脸色怎么这么差？是不是一宿没睡觉呢？要你管这个状态，让我有点担心。你什么时候担心起我来了，鲍里斯？发生什么事儿了？确实发生了一些事情。小雨，虽然有点晚了，但是我还是想跟你好好聊聊。闭嘴！我早就猜到你要说这些泄气的话。大赛当前，鲍里斯，麻烦你拿出点状态好不好？你要不行你就出去。好吧，不说了。但是你真的没必要这么紧张。半决赛比的是综合实力，你还怕你赢不了林可松吗？我怕，我怕他。你也太瞧不起我了吧！我这是兴奋，你这么没有追求，一点努力你就觉得可以了？反正我不是，我要的是完胜。林可颂得到的太多，我要把他打回原形，让江千帆哭得满地找牙。这不也是你的目的吗？过度兴奋也不是什么好事儿。正常发挥，需要正常发挥，你可以大比分胜出。慢慢吃，我去洗澡。已经把我的状态调到最佳，对我有点信心，鲍里斯。行，你先去吧，有情况我再找你啊。快快上来！哎，对不起，先生，这边是我们的活动场地，无关人员不能进的。啊不，我是家长、啊，不好意思，家长也不能进，得有证件才行。这怎么就要证件呢？哎呦，这这我也没带证件呢、啊。不好意思，没带是不能进的
，我是林小雨他爸，林可松他叔，我还需要什么证件、啊？不好意思，是需要证件，没有证件是不能进的。你这么说话就太不讲道理了，你就就有点欺负人了，这是。早啊，鲍里斯。嗨，布鲁，你来干嘛呀？你的比赛是明天的。小雨，我祝你比赛一切顺利。你为什么不祝我比赛胜利？什么？我说你为什么不祝我比赛胜利，让我赢得比赛？行了，小雨，对你来讲，顺利不就是胜利吗？不一样，你说的对，是不一样。对我来说，顺利是最高的祝福。你还是好好享受你的比赛吧。你就那么确定我赢不了比赛？对不起，算我什么都没说吧。马上就要比赛了，你还是好好休息吧。不行，你给我说清楚。我什么都不想说了。你给我站住！你对我的态度一向不是这样。你不就是因为我拍了视频，你对我有意见，你诚心让我输掉比赛？这是你说的，我没说。你就是这么想的，你把我当做坏人，你早早过来就是想看我笑话，对不对？够了，林小雨，你真是太偏执、太偏激了。你说的对，我是早早来就是想看你，但不是来看你笑话，我就是想知道你出了这个风波还好不好，不行吗？没想到你这么理解我。你真的越来越让我失望，你活该失望。我林小雨只做我觉得对的事情，我倒希望你战胜维克特，这样我们就能巅峰对决了。但我对你一点信心都没有。我怎么就不配合你了？没有证件是不能进的。我还想配合你，叔叔。江总，是选手家属，没事。我来找林小雨。说不就完了？你在这较什么劲啊？你怎么来了？林小雨既然出来了，我正好在这儿把话说了。就一句话，我希望你这场比赛输得一塌糊涂。爸，叔叔，如果成功找上你你这样的人，我五十多年就算是白过了，你也彻底就被救了。爸，你过来就是想跟我说这些啊？我是你亲爹，我希望你能够栽个大大的跟斗，能就此止步。人要有良心，要善良。知道大家都在看着你吗？我管大家怎么看我，我林小雨爱做什么就做什么，你管我的，我就要做。你真的是没救了，你就……别说，别说，别说，别说，别别拦着我，别拦着我。他其实就是太想赢了而已。都回吧，回准备比赛。养了这么个女儿啊，我都没脸见人。李先生，我真的没有怪小雨的意思。小雨这孩子挺单纯的，只是受鲍里斯的影响而已。你们不用安慰我，我是他亲爹，我能不希望他好吗？但是我这心里头特别特别怕他赢。因为如果他赢的话，他就会以为他那套歪理啊都是正确的。要是真到那一步，就完了，他就彻彻底底的完了。走了。我不知道怎么安慰他。一切都会好的。走吧。